एनिमल किंगडम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं पहले तो इंट्रोडक्शन है वेनी लुक अराउंड यू ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स एज ओवर मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हमने किस हिसाब से किया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म वही हमें क्लासिफाइड करना पड़ेगा कुछ ग्रुप्स में बांटना पड़ेगा तो उसके लिए देर आर सम फीचर्स विच आर कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स यानी कि वो ऑर्गनाइजेशन कैसा है टिश्यू लेवल है सेलर लेवल है बॉडी सिमिट्री बायोलेट्रल या फिर वो रेडियल सिमिट्री या फिर एसिमिट्रिकल नेचर ऑफ सीलोम सीलोम बोले तो बॉडी कैविटी पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की डाइजेशन कंप्लीट है इनकम्प्लीट है मतलब माउथ और एनस दोनों है या फिर सिर्फ एक ही ओपनिंग है सर्कुलेटरी सर्कुलेशन ओपन है या फिर क्लोज है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स दी सीचर्स आर यूज एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सम ऑफ दम डिस्कस ऑर्गनाइजेशन यू तो सारे एनिमल्स मल्टी सेलर हैं बट किस कदर उनके यहाँ ऑर्गनाइजेशन का लेवल है वो वेरी करता है जैसे कहीं पे सेलर लेवल है कहाँ पे स्पॉन्जेज में जहाँ पे लूज सेल एग्रीगेट से बेचारे ढीले ढाले से लेकिन कुछ डिवीजन ऑफ लेवर इनके बीच भी मौजूद है सीलेंट रेट्स में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई क्या आ गया इश्यूज बन गया और ज्यादा क्या बन सकता है सेल्स ने ग्रुप करके इश्यू बना लिया उसके अलावा प्लेटी हेलमेंथस में प्लेटी हेलमेंथस में क्या आ गया ऑर्गन लेवल आ गया उसके बाद एनालेड और मतलब वहां से एस्किल मेंथस के बाद से तुम्हें पता है ना लेवल तो पता है ना पॉलीफेरा है फिर सीलेंट रेट है टीनो फोरा है उसके बाद प्लेटी हेलमेंथस है उसके बाद एस्किल मेंथस है एस्किल मेंथस से ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट हो गया तो देख लेते हैं एक बार सिल्वर है हमारे पास पॉलीफेरा में टिश्यू कहाँ पे है सीलेंट रेटा और टीनोफोरा में ऑर्गन कहाँ पे है प्लेटी हेलमेंथ इसमें सिर्फ तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ऑर्गन सिस्टम हमें मिलता है एस्किल मेंथस और उसके बाद देन ऑर्गन सिस्टम भी है तो उसके बाद ये ये बात है कि डाइजेशन आपका कैसा है डाइजेशन कंप्लीट है इनकम्प्लीट कंप्लीट इनकम्प्लीट का हजमोला से कोई लेना देना नहीं है कंप्लीट का मतलब है कि आपके पास माउथ और एनएस के लिए दो अलग अलग जगह हों दो अलग अलग पोर्स हों माउथ और एनएस के लिए और अगर आपके पास एक सिंगल ओपनिंग है टू द आउटसाइड बॉडी दट सर्वस बोथ माउथ एंड एनएस जैसे कि आपको मिलेगा प्लेटी हेलमेंथ और उससे पहले वाले लोगों में उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम में आपके पास दो ओपनिंग होनी चाहिए माउथ और एनएस तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो सकता है इसे कहते हैं ब्लाइंड सैक पैटर्न ऐसा में मिलता है किसमें सीलेंट रेट्स में टीनोफोरा में और प्लेटी हेलमेंथ में और कंप्लीट डाइजेशन में मिलता है एस्किल मतलब प्लेटी हेलमेंथस को ही हो गया एस्किल मेंथस के बाद वहाँ पे माउथ और एनस डिस्टिंक्ट होता है इसे हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान कंप्लीट डाइजेशन को इन प्लेटी हेलमेंथस हैज ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दट्स बोथ माउथ एंड एनस एंड हेंस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स माउथ एंड एनस इस हिसाब से हम सर्कुलेशन को भी दो टाइप का कह सकते हैं ओपन टाइप और क्लोज टाइप ओपन टाइप पता है ना जहाँ पे ब्लड सीधा सीधा ब्लड इज पम्प आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बात इन इट बस ऐसी गंगा बहरी है खून की और बस उसमें सेल्स और टिश्यूज नहा रहे हैं कि ओपन टाइप क्लोज टाइप में ब्लड जो है वो इट पासिस थ्रू सीरीज ऑफ वेसल्स वेन्स आर्ट्रीज कैपिलरी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में ही खून बहेगा कहीं भी किसी कैविटी में नहीं जाएगा तो सर्कुलेशन हमारे दो टाइप क्योंकि सर्कुलेशन पहली बात तो आया ही सिर्फ एनलडा से है तो उससे पहले की तो हम बात ही नहीं करेंगे अगर कोई कहते कि पॉलीफेरा में इनकम्प्लीट ओपन सिस्टम है या फिर सिलेंटेटा में ओपन सिस्टम है तो गलत है क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम आया ही एनलिडा से है तो एनलिडा से आया है और एनलिडा का खुद क्लोज था ओपन टाइप में देखे तो किस किस में सेल्स एंड इश्यूज यहाँ पे डायरेक्टली बात हो आर्थ्रोपोडा में मॉलस्का एकाइनोडोमेटा हेमी कॉर्डेटा यूरोडेटा और लीच तो इसमें कोई सिक्वेंशियल एग्जाम्पल्स नहीं है आडेटेड है आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट्स वाला मॉलस्का वो उसके बाद वाला फिर एकाइनोडोमेटा हेमी कॉर्डेटा यहाँ तक तो सिक्वेंस चल रहा था उसके बाद कॉर्डेट्स में सिर्फ यूरोडेट है जिसके पास ओपन है और एनलिड्स में सिर्फ लीच है जिसके पास ओपन है क्लोज टाइप में देखें तो हमारे पास कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स हैं एनालिड्स मोस्टली जो है लीच को छोड़ के मॉलस में एक आते हैं सिफेलो पॉड मॉलस सिफेलो पॉड मॉलस जैसे कि ऑक्टोपस इन्हें इनके पास क्लोज टाइप वो होता है सर्कुलेशन होता है इसके बाद सिफेलो कॉर्डेट कॉर्डेट्स में तीन होते हैं ना यूरो कॉर्डेट सिफेलो कॉर्डेट वर्टिब्रेट तो यूरो कॉर्डेट के पास तो ओपन था तो सिफेलो और वर्टिब्रेट्स के पास क्लोज होता है सिमिट्री अब इसमें भी अकेन तीन टाइप के हो सकते हैं ए सिमिट्रिकल रेडियल सिमिट्री बायोलिटल सिमिट्री तो बच्चा बच्चा जानता है ए सिमिट्री जब कोई भी प्लेन उसको डिवाइड नहीं कर सकता ऐसा हमें सिर्फ मिलता है स्पॉन्जेस में और जब उन्हें कोई भी प्लेन कहीं से भी काट लो कहीं से भी काट लो किसी प्लेन से काट लो वो हमेशा दो इक्वल हाउस में डिवाइड हो जाएंगे उसे कहते हैं रेडियल सिमिट्री जो कि हमें देखने को मिलती है सीलन ट्रेड्स टीनोफोरा इकाइनोडोमेटा के अडल्ट्स में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है सीलन ट्रेड्स टीनोफोरा इकाइनोडोमेटा में भी अडल्ट्स में क्योंकि लार्वल स्टेज में बायोलिटल सिमिट्री होती है एनिमल्स लाइक एनलिट्स आर्थ्रोपोर्ड्स एक्सेट्रा मतलब बच्चे कुछ जितने भी हैं वो सारे बायोलिटल सिमिट्री शो करेंगे सिमिट्री इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन भी आते हैं ए सिमिट्री का एक्जाम्पल है पॉलीफेरा रेडियल सिमिट्री का एक्जाम्पल है सीलन ट्रेटा
ये हो गया ए वाला बी वाला दिखा रखा है ट्रिपल प्लास्टिक का जहाँ पे बीच में मीजो लिया की जगह एक डिफ्रेंशिएटेड लेयर है तो यहाँ पे पूरी रेड रेड है मीजो लिया यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड लेयर है मीजो डॉम दो एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्रियो हैज थर्ड जर्नल लेयर मीजो डॉम इन बिटवीन द एक्टोडॉम एंड एंडोडॉम आर कॉल ट्रिपल प्लास्टिक एनिमल्स यानी कि प्लेटियल से लेकर कॉडिडा तक तो जॉम लेयर्स के बेसिस पर डिप्लो डिप्लो प्लास्टिक कौन कौन है पॉलीफेरा सीलेंट रेडा टीनोफोरा और ट्रिपलो प्लास्टिक कौन कौन है प्लेटियल मेंथर्स और उसके बाकी जितने भी हैं सी लोम के हिसाब से देखते हैं देखते हैं Presence or absence of cavity between the gut wall, body wall and gut wall is very important in classification. This line is important ki between what and what between body wall and gut wall. The body cavity is lined by mesoderm and is called coelom. Lined by mesoderm honi chahiye. Animals animals possessing coelom are called coelomates. Example annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordates and chordates. Matlab annelids se aage jitne bhi hai baaki sabke paas hai. In some animals the body cavity is not lined by mesoderm instead the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm such a body cavity is called pseudocoelom and the animals possessing them are called pseudocoelomates example ascelmenthes jaise ki yahan pe dikha raha hai ye pseudocoelom ye coelom hai iske dono taraf hi wo hoga mesoderm hoga pseudocoelom mein kya hai beech mein pura jo white color ka hai uska coelom ho gaya aur yahan pe patches ki form mein present hai mesoderm matlab it's not lined by mesoderm although yahan pe cavity present hai aur jab koi cavity hi na ho mesoderm ekdam intact hai to use kahenge hum a coelomate और ए सिलोमेट हमें मिलता है प्लेटियल मेंथेस में ए सिलोमेट कौन कौन है पॉरीफेरा से लेकर प्लेटियल मेंथेस तक सारी सारी ए सिलोमेट्स हैं वैसे इनकी तो हम बात ही नहीं करें पॉरीफेरा सिलेंट्रेटिनो फोरा के पास तो वो भी नहीं था मीजोडम भी नहीं था तो उसके बीच में कैविटी भी क्या ही होगी और सीडो सिलोमेट्स ये इंपॉर्टेंट एक्जाम्पल है कि इसका एक लौता एग्जाम्पल है एस्केल मेंथेस मीजोडम यहाँ पे स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट है सिलोमेट्स में आता है एनलेट्स और उसके बाद जितने भी सारे के सारे इसी में आते हैं अपन क्वेश्चन को देखते हैं बायोलिट्रल सिमेट्रिकल एंड ए सिलोमेट एनिमल्स आर बायोलिट्रली सिमेट्रिकल और ए सिलोमेट प्लेटी हेलमेंथस बायोलिट्रल होता है ए सिलोमेट होता है ए सिलोमेट होता है हाँ होता है तो सही है एसकेल मेंथस सूडो सिलोमेट होता है एनालिडा सिलोमेट है और टीनोफोरा टीनोफोरा वो नहीं है बायोलिट्रल नहीं है रेडियल है विच ऑफ द फॉलिंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स विथ बायोलिट्रल सिमेट्री ट्रू सिलोमेट्स विथ बायोलिट्रल सिमेट्री एनालिट्स एनालिट्स ट्रू सिलोम है हाँ बायोलिट्रल सिमेट्री भी है हाँ तो सही है पहले ऑप्शन ही सही है अडल्ट इकाइनोडाम्स वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं एसकेल मेंथस उसके पास ट्रू सिलोम नहीं होता सूडो सिलोम है प्लेटी हेलमेंथ है उसके पास तो सिलोम ही नहीं है ए सिलोमेट है वैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं कंसिडर फॉलोइंग फीचर्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम बायोलिट्रल सिमेट्री ट्रू सिलोमेट्स विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी हाँ तो हमें बताना है ऑर्गन सिस्टम लेवल बायोलिट्रल सिमेट्री ट्रू सिलोम विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी किसके पास ही सारे फीचर्स होते हैं एनालिडा आर्थ्रोपोडा कॉडेटा बायोलिट्रल सिमेट्री ट्रू सिलोमेट सेगमेंटेशन ओके सब कुछ होता है पहले में फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है ना ऑर्गन सिस्टम लेवल एनालिट्स ऑर्थ्रोपोर्ट्स कॉडेटा बायोलिट्रल सिमेट्री हाँ होती है ट्रू सिलोमेट्स सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी होती है पहले ऑप्शन सही है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेनली रिस्पॉसिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड अरे इनका ये तो आगे बढ़ेंगे हम एक्सोस्केल्टन जो है इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं हर जगह हर जगह मिलते हैं इंसेक्ट्स तो आगे बढ़ते हैं तो सिलोम और इसमें सिमेट्री वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रू सिलोम इज द स्पेस लाइंग बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल एंड बाय द लेयर्स ऑफ एक्टोडम ऑन बोथ साइड्स एंडोडम ऑन वन साइड एंड एक्टोडम ऑन द अदर साइड मीजोडम मीजोडम ऑन वन साइड एंड एक्टोडम ऑन द अदर मीजोडम ऑन द बोथ साइड्स तो आप फोटो में देख सकते हो दोनों तरफ क्या ये रेड कलर की मीजोडम तो सिलोम दोनों तरफ से ही मीजोडम से सराउंडेड होता है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया सेगमेंटेशन इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इन टू सेगमेंट्स विद सीरियली विद अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स फॉर एक्जाम्पल इन अर्थ फॉर्म द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिन इज कॉल्ड मेटामेरिज्म ऐसा हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है एक तो एनालिट्स में आर्थ्रोपोर्ट्स में और कॉडेट्स में ये तीन फाइल है बस जहाँ पे देख ये मेटामेरिज्म देखने को मिलता है इसमें एनालिडा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है फिर थोड़ा सा रिड्यूस होता जाता है इसके अलावा जो वो टेप फॉर्म है टेप फॉर्म में आपको जो उसका डायग्राम होगा उसमें बहुत सारे लाइन्स देखने को मिलेंगे दीज आर सूडो मेटामर्स बिकॉज वो उसकी मतलब इंटरनली डिवाइडेड नहीं है बस एक्सटर्नली डिवाइडेड है फिर है नोटोकॉड नोटोकॉड इज मीजो डर्मली दिस इज इंपॉर्टेंट मीजो डर्मली डिराइव रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड ऑब्वियसली पीछे की साइड होगा ड्यूरिंग एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स एनिमल्स विद नोटोकॉड आर कॉल्ड कॉडेट्स एंड दो एनिमल्स विच डू नॉट फॉर्म द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कॉडेट्स जैसे कि पॉलीफेरा से लेकर इकाइनोडाम्स तक सारे नॉन कॉडेट्स हैं इकाइनोडाम्स तक क्यों वो भी जो है हेमी कॉडेट है वो भी वो है उसके पास भी नोटोकॉड नहीं है वैसे कॉडेट्स हैं जिनके पास नोटोकॉड है मीजोडर्मल है डॉर्सल है फॉर्म ड्यूरिंग एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट सिर्फ कॉड
Then a phylum Porifera pe aate hain members of this phylum are commonly known as sponges generally marine and mostly asymmetrical they are primitive mostly asymmetrical they are primitive multicellular organisms and have cellular level of organization sponges have a water transport system ye important line hai बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम एक और लाइन आती है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसके पास है वो इकाइनो डर्मेटा के पास होता है इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम है वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ऑस्टिया इन दर बॉडी इन टू अट्रल कैविटी स्पॉन्जो सी फ्रॉम वेर इट गोज थ्रू द ऑस्किला मतलब ऐसा एक ऐसा एक प्लान है यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होंगे वहाँ से पानी आएगा यहाँ पे ऑस्किलम है पूरा जो गठरास है वो ऑस्किलम है और जो बाहर जो ढक्कन ऐसा जो ओपनिंग है वो है इसका ऑस्किलम तो ऑस्किया से पानी आया यहाँ स्पॉन्जो सील में उसके बाद बाहर निकला ऑस्किलम से From this pathway of water transport is helpful in food gathering. क्या क्या पर्पज इसके फूड गैदरिंग रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रिमूवल ऑफ वेस्ट क्या लोको मोशन में इसका रोल है नहीं क्योंकि पॉलीफेरा जो है वो सिसाइल एनिमल्स हैं एक ही जगह पर सब स्टेट से चुपके रहते हैं बस कोनो साइड्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जो सील एंड कैनाल्स मतलब यहाँ पे जो ये मटका था इसमें वो होंगे फ्लैजिलर्स फ्लैजिलेटेड सेल्स होंगे जो कि पानी की मूवमेंट में हेल्प करेंगे इनको कहते हैं कोनो साइड्स और कॉलर सेल्स डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर हर एक सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है हमारे में क्या है डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है चमक के अंदर डाइजेशन हो रही है ह्यूमन में हो रही है किसी सेल के अंदर तो नहीं हो रही ना द बॉडी सपोर्टेड बाय स्केल्टन मेड अप ऑफ स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स सेक्सेस आर नॉट सेपरेट स्केल्टन किसका बनाने का स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन का एंडो स्केल्टन है सेक्सेस सेपरेट नहीं है यानी कि मोनेशियस है यानी कि हर्मा फ्रोडाइट है एक्स एंड स्पर्मा प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्शुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इसके अलावा इनके पास ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक और तरीका होता है जेम्यूल्स जो कि ट्वेल्थ क्लास में लिखा हुआ है By the formation of gemules, ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और वैसे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं गैमीज बनाते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डायरेक्ट डेवलपमेंट डायरेक्ट है सॉरी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है इनडायरेक्ट बताया ना जिसमें एक लार्वल स्टेज हो विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग फ्रॉम द अडल्ट जैसे कि टेडपोल होता है उसमें फ्रॉग में तो जहाँ पे लार्वल स्टेज जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल है लेकिन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है ये इनकेस वो है एग्जाम्पल्स है साइकॉन यू स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला वैसे तो मोस्टली ये मेरी नहीं होता लेकिन स्पॉन्जिला एक एक्सेप्शन आता है कि वो फ्रेश वाटर है पॉरीफेरा कॉमन नेम स्पॉन्जेस हैबिटाइट जनरली मरीन स्पॉन्जिला एक्सेप्शन है फ्रेश वाटर में होता है सिमिट्री मोस्टली एसिमिट्रिकल लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन सेलर लेवल सेक्स से सेपरेट नहीं होते हर्माफ्रोडाइट है रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल भी है सेक्शुअल भी है ए सेक्शुअल होता है फ्रेगमेंटेशन और जेम्यूल से और सेक्शुअल होता है गैमीज से फर्टिलाइजेशन इंटरनल है डेवलपमेंट इन डायरेक्ट है डाइजेशन इंट्रा सेलुलर है और रेस्पायरेशन डेफ्यूजन से होती है मतलब सिंपल ऑक्सीजन बस आ जाती है उसके साथ ही एयर के साथ ही ऑक्सीजन आ जाती है बस वाटर के साथ ही सर्कुलेशन इसमें एबसेंट है एक्सक्रीशन होता है डिफ्यूजन से लोकोमोशन इसमें एबसेंट है स्केल्टल सिस्टम के नाम पे आप स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं जो कि एंडो स्केलेटन बना रहे हैं नर्वस सिस्टम कुछ है नहीं वाटर कैनाल सिस्टम है ऑस्ट्रिया से पानी आया स्पॉन्जो सील में रुका और ऑस्किलम से बाहर निकल गया फूड गैदरिंग इनके के लिए इनके पास वो है पानी मतलब जो पानी अंदर आता है उसी से फूड गैदरिंग होती है ना तो इस, इसलिए इसको कहते हैं फिल्टर फीडर्स जो पानी से खाने को छान के खाएँ पानी से खाने को छान के खाएँ उन्हें कहते हैं फिल्टर फीडर्स फूड गैदरिंग रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट में इसका वाटर कैनाल सिस्टम का यूज है कोनोसाइड्स और कॉलर सेल्स लाइन स्पॉन्जो सील फ्लैजुलर सेल्स है इसके अलावा कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है ये आर्क्यूसाइड सेल्स होते हैं टूटी पोटेंट सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं इनके पास प्रेजेंट लाइक स्टेम सेल्स होते हैं जो एक सेल होता है जो कि पूरा ऑर्गनिजम बना सकता है किसी भी सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकता है तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आर्क्यूसाइड सेल्स और डिप्लो प्लास्टिक और एसिलोमेट तो ये है इनकेस ऑफ पॉरीफेरास इनकेस ऑफ पॉरीफेरेंस द स्पॉन्जो सील इज लाइन विथ फ्लैजुलेटेड सेल्स कॉल्ड अभी भी देखा क्या कहते हैं ऑस्टिया कोनोसाइड्स मेसन कामल सेल्स या फिर ऑस्टिया कोनोसाइड्स बॉडी हैविंग मैश वर्क ऑफ मैश वर्क ऑफ सेल्स इंटरनल कैविटीज लाइन विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजुलेटेड सेल्स एंड इन डायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैटेसिक्स ऑफ द फाइलम क्या होगा पॉरीफेरा मोलुस्का प्रोटोसोआ या सिलेंट्रेटा ऑब्वियसली पॉरीफेरा अभी वहीं तो पढ़ा था हमने विच इज ट्रू अबाउट ऑल द स्पॉन्जेस विदाउट एक्सेप्शन दे आर ऑल मेरीन एक एक्सेप्शन था स्पॉन्जिला दे आर फ्लैजुलेटेड पॉलर सेल्स दे आर मिक्स स्केल्टन कंसिस्टिंग ऑफ स्पीक्यूल्स और स्पीक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स दे रिप्यूज ओनली ए सेक्शुअली बाई बर्डिंग सेक्शुअल भी होती है अब देखो जो वो है हमें क्या पता है स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन उसने कहा मिक्स स्केल्टन जिसमें दोनों हो तो ऐसा तो नहीं होगा तो क्या होगा सबके पास फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स कोनो साइड्स तो होते हैं सबके पास तो ये हो गया हमारा सही आंसर एग्जाम्पल से देख लिया साइकोन का कॉमन नेम है साइफा स्पॉन्जिला का कॉमन नेम है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और यू स्पॉन्जिया का बाद स्पॉन्ज
स्टिंग करने के काम आता है या फिर इसमें पॉइजन हो सकता है या फिर किसी को लपेट के मारने में काम आता है मतलब जो भी है बस अपनी प्रोटेक्शन में या फिर प्रे कैप्चर करने में काम आता है तो इनके पास ये स्टिंगिंग कैप्सूल्स हैं मतलब नीडोसाइट्स हैं नीडोसाइट्स के अंदर निमेटोसाइट्स हैं प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑन द एंड ऑन द बॉडी नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एंकरेज किस किस काम में आता है एंकरेज डिफेंस कैप्चर ऑफ प्रे नीडेरियंस एक्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग अगेन इनकम्प्लीट डाइजेशन माउथ ऑन हाइपोस्टोम डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सिलर एंड इंट्रा सिलर दोनों यहाँ पे सम ऑफ द नीडेरियंस एग्जाम्पल कुराल्स पिछले बार क्या स्केल्टन uh, के नाम की क्या था एंडो स्केलेटन था स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन का यहाँ पे कुराल्स के पास बस स्केल्टन है किसका कैल्शियम कार्बोनेट का नीडेरियंस एक्जिबिट टू बेसिक फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडिसन नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट द फॉर्मर यानी कि पॉलिप इज सिसाइल एंड सिलेंडिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडेमसिया एक्सेट्रा वेर एज द लेटर यानी कि मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप एंड फ्री लिविंग लाइक ऑरेलिया और जेली फिश दोज नीडेरियंस विच एक्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स एक्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेडाजेनिस दट इज पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसे इज एक्चुअली एंड मेड्यूसे फॉर्म द पॉलिप्स सेक्चुअली यानी कि ओबेलिया देख लेते हैं क्या कह रहे हैं डायग्राम देखो ये है पॉलिप फॉर्म सिलेंड्रिकल और दूसरा है छतरी जैसा मेड्यूसा मेड्यूसा जो है मूव कर सकती है और पॉलिप मूव नहीं कर सकता अब मेड्यूसा uh, जो सिर्फ कुछ होते हैं जो सिर्फ पॉलिप फॉर्म शो करते हैं और कुछ होते हैं जो सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म शो करते हैं वो तो ठीक है अब कुछ ऐसे दोनों के बीच में ऑल्टरनेट कर रहा है मतलब वैसे तो ये ऑरेलिया हो गया मेड्यूसा का एग्जाम्पल एडमसिया हो गया पॉलिप का एग्जाम्पल अब एक और अलग चीज़ है ओबेलिया जो कि दोनों के बीच में ऑल्टरनेट करता है इसमें से जो इसका जो ये होता है मेड्यूसा होता है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेगा मेडिसा देखो ज़्यादा एडवांस लग रहा है ना वो मूव कर सकता है ज़्यादा सुंदर है तो वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करके बनेगा पॉलिप लोकल अब बेचारा लोकल था क्या करेगा ए सेक्शुअली कर सकता है तो पॉलिप फॉर्म ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करके ये बनाता है मेड्यूसा फॉर्म बनाता है तो इसको इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और इसका नाम जो है वो है मेटाजेनेसिस मेटाजेनेसिस मेटा से कई सारी चीज़ें आती हैं मेटासेसिस हो सकता है मेटामेराइजेशन हो सकता है तो ऑप्शन में समझ लेना भाई मेटाजेनेसिस होता है ये अब एग्जाम्पल्स देख लो फाइसेरिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर एडामसिया सी एनिमोन पेनाटोला सी पेन गोरगोनिया सी फैन एंड मियानजिना ब्रेन कोराल सिलेंड्रेटा अदर नेम मतलब कॉमन नेम निडेरिया हैबिटाइट एक्वेटिक मोस्टली मेरीन सिमेट्री रेडियल लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन टिश्यू लेवल डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों इनके पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है और सिंगल ओपनिंग है इनकम्प्लीट डाइजेशन है हाइपोस्टोम रेस्पिरेशन और एक्सप्रेशन डिफिशन से हो जाते हैं सर्कुलेशन नाम की कोई चीज़ मिली नहीं हमें लोको मोशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सिसाइल में नहीं होता पॉलिप फॉर्म फ्री लिविंग मेडिसा में होता है पॉलिप फॉर्म सिलेंड्रिकल होती है सॉलिटरी होती है कॉलोनियल हो सकती है पॉलिप फॉर्म में माउथ ऊपर की तरफ होगा और मेड्यूसा फॉर्म में माउथ नीचे की तरफ होगा अगर आप ड्राइंग में देखो इसका मुंह पॉलिप ये पॉलिप है इसका मुंह ऊपर है और इसका मुंह नीचे है तो ये भी ध्यान देने वाली बात है स्केल्टन हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट का जैसे कि कुराल्स में नर्वस सिस्टम नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का हो सकता है मतलब होता है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का प्रिमेटिव टाइप का इनके पास नर्वस सिस्टम होता है बट कोई ब्रेन ब्रेन कुछ नहीं है नीडो ब्लास्ट और नीडो साइड्स हास्टिंग कैप्सूल नेमेटोसाइड्स प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी विच आर यूज फॉर एंकरेज डिफेंस कैप्चर डिप्लो प्लास्टिक और एसिलोमेट तो ये भी है एग्जाम्पल पॉलिप फॉर्म शो करता है एडेमसिया मतलब जितने भी हैं मोस्टली पॉलिप ही हैं मेडुला फॉर्म मेडुसा फॉर्म के सिर्फ ये हैं दो हैं ऑरेलिया और फाइसेलिया और मेटाजेनेसिस का एक है ओबेलिया मेडुसा के दो हैं ऑरेलिया फाइसेलिया ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश फाइसेलिया यानी कि पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर मेटाजेनेसिस शो करता है ओबेलिया पॉलिप फॉर्म बाकी सारे हैं एडेमसिया सी एनिमोन पेनाटुला सी पेन गोरगोनिया सी फैन ब्रेन कोराल मियानजीना और हाइड्रा साथ के साथ बार बार एग्जाम्पल्स बोलते रहो तो याद होंगे अदरवाइज नहीं रहेंगे फाइलम टीनोफोरा टीनोफोर्स कॉमनली नोन सी वॉलर्स और कॉम जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मेरीन पहला फाइनली हमें इकलौता मतलब पहला ऐसा एक फाइलम मिला जहाँ पे ये कह रहा है जहाँ पे ये गर्व के साथ कह सकता है कि ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लो ब्लास्टिक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स जो कि लोको मोशन में हेल्प करेंगे मतलब ये सारे मूव कर सकते हैं डाइजेशन अगेन इंट्रा सेलर एक्स्ट्रा सेलर दोनों है मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बायोलुमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम टू एमिट लाइट इज वेल मार्क इन टीनो फोर्स सेक्सेज आर नॉट सेपरेट रिप्रोडक्शन टेक्स लेस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स यहाँ पर बहुत सारी नई नई बातें सामने आई हैं कि यहाँ पर इससे पहले ए सेक्शुअल वगैरह चली रहा था लेकिन यहाँ पर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही होता है सिर्फ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड इंडायरेक्ट विद इंडायरेक्ट डेवलपमेंट अगेन हमें पहली बार एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा है अब तक हमें जितना पड़ा उसमें डेवलपमेंट सबका इंडायरेक्ट था मतलब इसमें सिलन रेट्स में तो कुछ कहा ही नहीं इसमें और
लोकोमोशन बाई एड एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स बायोलुमिनेस देखने को मिलता है यहाँ पे और एग्जाम्पल्स है लीरो बैकिया टीनो प्लाना और एक और बिरोई कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन में वैसे मोस्ट एग्जाम इंपॉर्टेंट तो आप एनसीआर एग्जाम्पल्स कर लो लीरो बैकिया और टीनो प्लाना मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द द लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया इज मैंने कहा था ना मेटा मेटा वाली चीजें बार बार बोल देते हैं मेटा जेनेसिस मेटा मॉर्फोसिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन न्यू टेनी तो मेटा जेनेसिस यार नेम द टेक्सॉन मेंशन सेव द टेक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीशीज इकाइनोडम्स ये भी एक्सक्लूसिवली मेरीन है टीनोफोरा नीडेरिया सिफेलोकॉर्डेटा तो हमने देखा था सिफेलोकॉर्डेटा मोस्टली मेरीन है बट फ्रेश वाटर भी होते हैं जैसे कि अपना अडामसिया था ना फ्रेश वाटर था नीडेरिया बोल दो सीलन रेट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक्स सेल वॉल साइनो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया तो उसके पास सेल्वॉल तो होगी सी फैन अभी हमने देखा था गॉर्गोनिया सी फैन क्या है सिलन ट्रेड एनिमल एनिमल्स में कभी भी सेल्वॉल नहीं होती सेक्रोमाइसिस ईस्ट है उसमें तो होती है ब्लू ग्रीन एलगी में भी होती है वही साइनो बैक्टीरिया को ही तो कहते हैं ब्लू ग्रीन एलगी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीलन ट्रेड्स इज पॉलीमॉर्फिजम निमेटोसिस फ्लेम सेल्स हर्माफ्रोडाइटिजम स्पेशल कैरेक्टर हर्माफ्रोडाइटिजम तो वैसी चला रहा था तो इनके पास निमेटोसाइट्स होते हैं तभी इनको कहते हैं ना नीडेरियन सभी कहते हैं इनके पास नीडो ब्लास्ट है तो निमेटोसाइट्स निमेटोसिस इनका स्पेशल कैरेक्टर हो गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिड्यूस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स अभी देखा था कौन था टीनोफोरा इसको एग्जाम्पल देखिए पूछ सकता है ब्यूरो ब्रैकिया और टीनो प्लाना इसके एग्जाम्पल्स हैं बाकी सबके भी एग्जाम्पल दोहरा लेते हैं निडेरिया के क्या क्या एग्जाम्पल्स पढ़े थे हमने एक तो मेडिसा के दो पढ़े थे और एलिया और फाइसेलिया मेटाजेनेसिस का एक ही था ओबेलिया और बच्चे कुछ बाकी सारे उसी के हैं पॉलिप के यानी कि अडामसिया था गॉर्गोनिया था पेनाटिला था नियंड्रिना था और भी कुछ था पता नहीं फाइलम प्लेटी हेलमिथेस दे हैव डॉट्स ऑफ एंचुअली फ्लैट एंड बॉडी हैंस आर कॉल्ड फ्लैट वॉन्स दीज आर मोस्टली एंडोपेरासाइट्स एंडोपेरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ एनिमल्स लिखा है यहाँ पे मतलब प्लांट्स में फ्लैटी एलमिथस नहीं होते मतलब नहीं इन्फेक्ट करते फ्लैट वॉम्स आर बायोलेट्रली सिमिट्रिकल अब फाइनली पहली बार हमारे पास बायोलेट्रल सिमिट्री आ गया मुबारक को पहली बार हमारे पास डिप्लो प्लास्टिक आया तक डिप्लो प्लास्टिक चल रहा था ए सिलोमेट तो है ये भी विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन पहली बार ऑर्गन लेवल तक आया हम तीनों फोरों तक क्या चला आ रहा था टिश्यू लेवल हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स हुक्स और सकर्स जो कि इसको अपने होस्ट के साथ चिपकने में या फिर उसके साथ दांत कड़ाने में काम आएंगे ताकि उसमें से न्यूट्रिएंट्स सक कर सके सम ऑफ दैन सम ऑफ दैम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देर डायरेक्टली थ्रू देर बॉडी सर्फेस अगर डायरेक्टली कर रहे हैं बॉडी सर्फेस है तो उनको जरूरत ही नहीं आ सकर की स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन सेक्सेस आर नॉट सेपरेट फर्टिलाइजेशन की क्या हाल है इंटरनल है डेवलपमेंट इस थ्रू मेनी लावल स्टेज मतलब इंडायरेक्ट है सम मेम्बर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी सिंपल से सेंटेंस देता बट इससे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्पल है इसके टीनिया टेप वॉम फेसियोला लिवर फ्लूक टीनिया हमने पहले बताया था इसमें ऐसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको मेटामर्स दिख रहे होंगे सेगमेंट्स दिख रहे होंगे बट दीज आर सूडो मेटामर्स बहुत ही लंबा सा है टेप वॉम और इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं दिख रहा लिवर फ्लूक में इनमें भी इनकम्प्लीट डाइजेशन है कोई अलग से माउथ और एनस नहीं है फ्लैट एलमेंस कॉमन नेम फ्लैट वॉम डॉट सोवेंचुअली फ्लैट एंड हैबी डाइट मोस्टली एंडोपेरासाइट इन एनिमल्स सिमिट्री बायोलेट्रल लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन ऑर्गन लेवल चिप्लो प्लास्टिक है बट सीलो बट ए सिलोमेट है सिलम नहीं आया सेक्सेज हर्माफ्रोडाइट है सेपरेट नहीं है रिप्रोडक्शन दोनों से होती है ए सेक्शुअली जैसे कि रीजनरेशन होती जाती है प्लानीरिया में और सेक्शुअल तो होती है फर्टिलाइजेशन इंटरनल है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मैनी लार्वल स्टेजेस होते हैं इसमें एक्सक्रीशन इज बाय फ्लेम सेल्स फ्लेम सेल्स का ही दूसरा नाम है सोलेनोसाइट्स या फिर प्रोटोन एफ्रीडिया तो इनमें से कोई भी हो ऑप्शन में तो देख लेना फ्लेम सेल्स प्रोटोन एफ्रीडिया या फिर सोलेनोसाइट्स बट एन ने फ्लेम सेल्स का है तो मोस्ट प्रेफरेंस उसी को देना ये एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों में हेल्प करता है हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक फॉर्म में फॉर अटैचमेंट एंड फॉर एब्जॉर्शन कुछ लोग डायरेक्टली बॉडी सर्फेस से भी कर सकते हैं डाइजेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि माउथ और एनस अलग अलग नहीं है एग्जाम्पल हो गया टीनिया टेप वॉम टेप वॉम के पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता और इसमें एक और खास बात है कि टेप वॉम में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है टेप वॉम एनिमल किंगडम का एक लौता है ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है प्लांट्स में तो ऑफन देखने को मिलती है बट एनिमल्स में कहीं भी देखने को नहीं मिलती एक्सेप्ट टीनिया भले बाकी सारे भी हर्मा फोडाइट बट फिर भी वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं फेसियोला लिवर फ्लूक और प्लेनेरिया प्लेनेरिया पोजेस Planaria possesses high capacity of metamorphosis, regeneration, alternation of generation, या bioluminescence. Bioluminescence, ना Regeneration. Which one of the following kinds of animals are triploblastic? Triploblastic अभी तक हमने कौन सा पढ़ा है प्लेटियल मेंथिस बाकी सारे तो डिप्लो थे तो पहचान लो इसमें से फ्लैट वॉम्स पॉन्जेस कुराल स्टीनोफोर्स फ्लैट वॉम्स डॉट्स वेंचुअली फ्लैटेंड होते है
Males and females are distinct. Often females are longer than males. Fertilization is internal and development may be direct. The young ones resemble the ad adult or indirect. Matlab fertilization internal hai or development direct or indirect. Ho hai. Examples are ascaris, round worm, vichiraria, filarial worm, or encyclostoma, uh, hook worm. Ascaris says cariasis hoti hai bimari, or uh, filaria say filariasis hoti hai. Isse elephant isis bhi kehte hai. Iski shakal dekh lete hai. Isme dekho female kitni long hai. Or male joh hai male ki hai pechan hai ki wo niche se thoda se curved hota hai. Or female bhoza da long hoti hai. Thik hai. Ascaris has common name round worm, habitat, free living, aquatic, terrestrial, parasitic in both plants and animals, symmetry, bilateral, level of, orga level of organization is organ system, pehli baat, triploplastic and pseudocelomates, pehli baat, pseudocelomate aya, pehli aur akhri baat, sex is separate hai, dioecious hai, pehli baat aya, female is longer than male or male thoda sa curved hai, reproduction is only by sexual means, fertilization is internal, development is direct or indirect. Digestion complete elementary canal, yani ki mouth or anus dono hai. Muscular pharynx well developed hai. Excretion ke liye iske paas excretory tube hai aur excretory pores hai. Excretory tube ko rennet cells bhi kehte hai. Examples dekh lete hai. Ascaris, which area or encyclostoma, and the questions bhi aate rate hai. Ascaris is, Ascaris is characterized by absence of true silom, but, but presence of metamerism. Metamerism yani ki segmentations ko kahan se start huye? Anelida se. Presence of, uh, neither presence of true silom nor, nor metamerism. Presence of true silom, but absence of metamerism. Presence of true silom and metamerism. तो हमें पता है कि इसके पास सूडो सिलोम होता है और मेटामेरिज्म तो इसके पास होती नहीं है तो इसके पास ना तो ट्रू सिलोम है और ना ही मेटामेरिज्म है तो भी ऑप्शन सही हो गया आगे चलते हैं एनेलिडा पे एनेलिडा मे बी एक्वेटिक मरीन एंड फ्रेश और टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासिटिक दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगेन इसके बाद के तो सारे ऑर्गन सिस्टम वाले होंगे बायोलॉजिकल सिमेट्री होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा मेटामेरिक यहां पे एक यूनिक फीचर जो है वो ये है कि इसके पास मेटामेरिक सेगमेंटेशंस हैं और ये सिलोमेट है पहली बार सिलोम आया है ट्रू सिलोम और पहली बार मेटामेरिक सेगमेंटेशंस आई हैं इनकी पूरी बॉडी जैसे कि ये हिडन एरिया को देख सकते हैं इसकी पूरी बॉडी सेगमेंटेड है Their body surface is distinctly bound out into segments or metamers, and hence the phylum named Annelida. Latin Annelus means little wing. They possess longitudinal and circular muscles. Where was it? Muscular pharynx was there. Here, there are longitudinal and circular muscles also there, which will help locomotion. Aquatic Annelids like Mavis possess lateral appendages, parapodia, which help in swimming. A closed circulatory system is present. Here, there is again a special feature. What is it? First of all, here we have circulation. And that is also closed. Nephridia help in osmoregulation and excretion. Nephridia we have seen first. Neural system consists of paired ganglia. सिंगल गैंगलियन कनेक्टेड बाय लिटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉल्ड मतलब क्या है यहां पे न्यूरो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंगलिया गैंगलिया मतलब ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होंगे ऐसे पेयर्ड गैंगलिया कनेक्टेड टू लिटरल कनेक्टेड बाय लिटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉल्ड यहां पे ऐसे गैंगलिया बने हुए हैं कनेक्टेड बाय लिटरल नर्व्स साइड वाइज वाली नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉल्ड डबल वेंट्रल पता है ना पीछे की साइड डबल वेंट्रल नर्व कॉल्ड होगी एक ऐसे टाइप का अरेंजमेंट होता है नेरिस एन इक्वेटिक फॉर्म इज डाइशियस बट अर्थ फॉर्म्स एंड लीचेस आर मोनेशियस रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल अब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलेगा नेरिस डायशियस है जबकि अर्थवॉर्म और लीचियस मोनेशियस है इसमें अगर बताएं एग्जांपल में आ जाता है नेरिस फेरेटिमा यानी कि अर्थवॉर्म हिरोडिनेरिया यानी कि ब्लड सेकिंग लीच शक्ल देख लो इनकी ये नेरिस की शक्ल है और ये हिरोडिनेरिया की शक्ल है इसमें नेरिस के पास ये साइड में ट्राइंगल से बने हुए ये पैरापोडिया है इसके पास लीच के पास लोको के लिए कुछ भी नहीं है जबकि अर्थवॉर्म की बात करें तो उसके पास लोको के लिए सीधा होता है अरे सीटे होते हैं लोको के पास उसमें फेरेटिमा में एनेलिडा हैबिटेट एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल फ्री समटाइम्स पैरेसिटिक एक्वेटिक में बोले तो फ्रेश और मरीन दोनों मिल सकता है सिमेट्री बायोलिटल सिमेट्री होगी सारे लोगों में होगी अब तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम था ट्रिप्लोब्लास्टिक थे सीलोमेट्स पहली बार आए हैं अब इसके आगे के सारे ही होंगे ऑर्गन सिस्टम ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है सेक्सेस की बात करें तो मोनेशियस होता है कौन लीच और अर्थवॉर्म और डायशियस यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं नेरिस में नेरिस एक्वेटिक है वहीं अर्थवॉर्म की बात करें तो वो टेरेस्ट्रियल है और लीच भी लीच तो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक पैरेसिटिक कुछ हो सकता है फर्टिलाइजेशन की बात करें तो अर्थवॉर्म की फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है जबकि नेरिस की फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं डेवलपमेंट जो है अर्थवॉर्म की डायरेक्ट होती है जबकि नेरिस की इनडायरेक्ट होती है ये डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है अर्थवॉर्म में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो उसकी बॉडी के बाहर कुकून में होती है जबकि नेरिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वही अर्थवॉर्म में डेवलपमेंट की बात करें तो वो डायरेक्ट यानी कि कोई भी लार्वल स्टेज नहीं है जबकि नेरिस में लार्वल स्टेज आती है इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है रिप्रोडक्शन सेक्शुअल है डाइजेशन कम्प्लीट है सर्कुलेशन पहली बार यहाँ पे सर्कुलेशन देखने को मिला इससे पहले कोई सर्कुलेशन नाम की चीज थी नहीं वो भी पहली बार ही आया और क्लोज सिस्टम वाला आया एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया से होता है जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में हेल्प करते हैं लोकोमोशन के लिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं लोकोमोशन के लिए देखें तो सीधा है अर्थवॉर्म के पास पैराफोडिया है नेरिस के पास और कुछ नहीं है लीच के पास नीरो सिस्टम पेयर गैंगलिया कनेक्टेड बाय लेचल डबल वेंचल नर्व कॉर्ड यहाँ पे इसके पास हमारे पास क्या होती है सिंगल डॉर्सल नर्व कॉर्ड वेंचल मतलब आगे की तरफ बॉडी की आगे की साइड जहाँ पे हमारा हार्ट है
नॉर्मल से अडल्ट बनते हैं बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसके कहते हैं मेटा मॉटिज्म जैसे कि डेड पोल से फ्रॉक बनता है तो जहाँ पे इंडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी वहीं पर होगा तो अर्थों में तो मैंने कहा ना अभी इंडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती इसके अलावा क्या है टीनिकेट्स मौत सार्फिश इन समय होती है और देखने की ऑप्शन आगे बढ़े आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा की सबसे खास बात यह है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स ओवर टू थर्ड ऑफ ऑल द नेम स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन बायोलिटल सिमेट्री टेक्नोलॉसिक सिलोमेट ये सब तो होंगी बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाई कार्टिनस एक्सो स्केलेटन ये भी एक बहुत स्पेशल फीचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोड्स में मिलता है और क्वेश्चन भी ऐसे आता है कि आर्थ्रोपोड्स की डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉसिबल है तो उसका आंसर होता है कि उसका कार्टिनस एक्सो स्केलेटन द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड थोरैक्स एंड एबडोमन दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस अब इसकी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है हेड थोरैक्स और फिर एबडोमन में दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस इसके पास अपेंडेजेस यानी कि हाथ पैर है जिनमें जॉइंट्स होगा आर्थ्रोज मीन्स जॉइंट और पोडा मीन्स अपेंडेजेस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स बुक गिल्स बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम ट्रैकियल सिस्टम में देखने को मिलता है इंसेक्ट्स में इंसेक्टा वाली जो वो है क्लास है उसमें देखने को मिलता है सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे है तो लेकिन ओपन टाइप है सब में ओपन होगा सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना आईज कंपाउंड या फिर सिंपल कंपाउंड आइज बताया ना छोटी छोटी बहुत सारी दो हजार तीन हजार आइज होती हैं उनसे मिल के एक आंख बनती है उसे कहते हैं कंपाउंड आइज स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट एक्सप्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपीजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में इंसेक्ट्स में ही मालपीजियन ट्यूब्यूल से एक्सप्रीशन होती है अगेन इंसेक्ट में दे आर मोस्टली डायशियस फर्टिलाइजेशन इज यूजली इंटरनल दे आर मोस्टली ओवी पैरस डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोस्टली मोस्टली वाली बात है एग्जाम्पल्स भी इसके इंपॉर्टेंट ही मानो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स एपिस हनी भी बॉम्बेक्स सिल्क बॉम्ब लैकी लैक्सीफर लैक इंसेक्ट ये सारे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट है एपिस बॉम्बेक्स और लैकीफर वैक्टर्स जो कोई ना कोई बीमारी फैलाते हैं एनोफिलीस क्यूलेक्स और एडीज बीमारियों के नाम पता है एनोफिलीस कौन सी बीमारी फैलाती है मलेरिया क्यूलेक्स कौन सा फैलाता है क्यूलेक्स कौन सा फैलाता है एलिफेंटाइसिस फिलेरियासिस और एडीज एडीज दो बीमारी फैलाती है एक तो है डेंगी और दूसरा है चिकन गुनिया जो भी होता है चिकन क्रिकेरियस पेस्ट लोकस्टा क्रिकेरियस मतलब पता है जो कि झुंड में अटैक करते हैं हमेशा वो टिड्डी लोकस्टा पता है ना टिड्डे जिन्हें कहते हैं जिनका अटैक हुआ था अभी इंडिया में हमेशा ग्रुप में बहुत सारे हजारों लाखों के ग्रुप में फिर अटैक करते हैं तो उन्हें कहते हैं क्रिकेरियस पेस्ट लिविंग फॉसिल लाइमिलस लिविंग फॉसिल वो होता है जिस जो जब मतलब काफी सालों में उसमें कुछ खास इवोल्यूशन ना हुई हो आर्थ्रोपोडा लार्ज एस टू थर्ड सेवेंटी परसेंट ऑफ ऑल सिमेट्री बायोलिट्रल लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम चिपलो ग्लासिक सिलोमेट वो सब तो होगा सेक्स मोस्टली डायशियस है रिप्रोडक्शन सेक्शुअली होती है फर्टिलाइजेशन यूजली इंटरनल है मोस्टली ओवी पैरस एक्सेप्ट स्कॉर्पियन ठीक है ये एक एक्स्ट्रा बात है स्कॉर्पियन जो है वो वीवी पैरस माना जाता मतलब वीवी पैरस होता है वीवी पैरस ओवी पैरस होता है ना ओवी जो अंडे देते हैं और वीवी पैरस जो कि डायरेक्टली बच्चे देते हैं तो इसमें कुछ अलग से ज्यादा जरूरत नहीं है डेवलपमेंट डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों सकती है रेस्पिरेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है गिल से रेस्पिरेशन होती है प्लॉन्स में प्लॉन्स पता है ना पानी में रहता है एक्वेटिक है बुक गिल से होती है किंग क्रैब में बुक लंग्स से होती है स्कॉर्पियन में और ट्रैकियल सिस्टम होता है इंसेक्ट में इन सबके नाम तो दिए बट एग्जाम्पल से नहीं दिए इनके तो बुक लंग्स के बारे में ट्वेंटी ट्वेंटी में भी क्वेश्चन आया था स्कॉर्पियन का तो देख लेना याद रखना कि बुक लंग्स स्कॉर्पियन में है बुक गिल्स किंग क्रैब में है ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट में है और गिल्स प्रॉन में है प्रॉन तो मछली जैसे ही होता है ना पानी में रहता है तो उसमें तो गिल्स ही होनी चाहिए सर्कुलेशन है लेकिन ओपन टाइप है अगर एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं तो एक्सप्रेशन का नाम एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बोला एनसीआर ने मार्किजन टिब्यूज बट वो होता है इंसेक्ट्स में और हंड्रेड टू वन फिफ्टी होता है कॉकरोचेस में मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे और इसके अलावा ग्रीन ग्लैंड और एंटीनर ग्लैंड होते हैं क्रस्टेशन यानी कि प्रॉन्स वगैरह में क्रस्टेशन पता ना जो कि ओशन के क्रस्ट में रहते हैं ऊपर वाले लेवल में प्रॉन्स वगैरह उनके पास होते हैं ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनर ग्लैंड और मार्किजन टिब्यूज होते हैं इंसेक्ट्स में कॉकरोच वगैरह लोको मोशन के लिए उनके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं जॉइंटेड मतलब आठ रोज अपेंडेजेस मतलब पोडा एक्सोस्केलेटन इनका कार्टन का बनाया जो कि रिस्पॉसिबल है इनकी डाइवर्सिफिकेशन के लिए कि मतलब इतने सारे वो कि इतने सारे टाइप के एनलेट्स क्यों मिलते हैं सॉरी आर्थोपोर्ट्स क्यों मिलते हैं हमें इस दुनिया में क्योंकि उनके पास कार्टन का एक्सोस्केलेटन है जो कि उन, उनको बहुत ज्यादा मतलब बचाता है जो कि उनको दुनिया की हर प्रॉब्लम से बचाता है प्रीडेटर्स वगैरह से भी बॉडी डिफ्रेंशिएटेड हेड थोड़ा एक्सो रेपोमेंट में लोको मोशन के लिए तो बोल गया अच्छा इसके अलावा इनके पास अगेन सेगमेंटेड बॉडी है मेटा मेटामर्स है नर्वस सिस्टम जो है पेयर्ड वेंट्रल नर्व बॉर्ड विथ कैंगलिया वहीं जैसे उसमें था जैसे एनलिट्स में था सेंसरी ऑर्गन्स के नाम पे एंटीना है आइज है स्टेटोसिस्ट है अब एग्जांपल्स में आगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट एपिस लाकीफर और बॉम्बेक्स एपिक्स एपिस बोले तो हनी भी बॉम्बेक्स
अर्थवॉम पिन वॉम टेपॉम टेपॉम बताया ना उसका प्लेटी एलमिन किसका है जबकि अर्थवॉम तो एनिलिडा है प्रॉन स्कॉर्पियन लोकस्टा स्पॉन्ज सी एनिमॉन और स्टारफिश स्टारफिश इकानोडोमेटा की है स्पॉन्ज पॉलीफेरा का है और सी एनिमॉन तो उसका है निडेरिया मलेरियल पैरासाइट अमीबा और मॉस्किटो मलेरियल पैरासाइट और अमीबा तो उसके हैं मलेरियन पैरासाइट और अमीबा तो प्रोटोसो ना जबकि मच्छर तो अपना आथो है तो प्रॉन स्कॉर्पियन और लोकस्टा ले लें लोकस्टा वो अपना ग्रिगेरियस बेस्ट स्कॉर्पियन और प्रॉन तो है ही उसी में आते हैं ना ऑथ्रोपोर्ट्स में आते हैं इसमें स्कॉर्पियन के पास वो थी बुक क्या थी बुक लंग्स वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फाइलम आथ्रोपोडा सिल्वर फिश बटर फिश कटल फिश फ्लाइंग फिश तो ये बताया था सिल्वर फिश फेवरेट फाइलम मोलिस्का दिस द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम उसको आथ्रोपोडा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट है मोलिस्का मोलिस आर टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन दे आर बायोलिट्रिक सिमेट्रिकल चिप्लो प्लास्टिक सिलोमेट बॉडी इज कवर्ड विथ कैलकेरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड मेटामेटिक सेगमेंटेशन खत्म हो गई विद डिस्टिंग हेड मस्कुलर फुट विसरल हम यहाँ पे बॉडी किन किन पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड है हेड मस्कुलर फुट विसरल हम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मैंटल ओवर द विसरल हम द स्पेस बिटवीन द हम एंड द मैंटल इज कॉल्ड मैंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट यहाँ पे गिल्स कैसे हैं फेदर लाइक है ये जो भी स्ट्रक्चर वो भी बताऊंगा दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सपीटरी फंक्शन यहाँ पे गिल्स रेस्पिरेशन और एक्सपीशन दोनों का काम कर रही है द एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल रेडुला पढ़ते पढ़ते इसको मोलस्का मोलस्का में जो भी बॉडी का वो दिखा रखा है क्या क्या बोला उसने पहले तो बोला कि बॉडी जो है वो हेड मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में डिवाइडेड है तो ये थोड़ा अजीब सा सच्चा है बट कोई नहीं पहचान लो इसमें विसरल हम्प ये वाला पार्ट जो भी लेवल किया हुआ है और इन शलर का ये पूरा विसरल हम्प है इसमें फुट जो है वो नीचे का पार्ट है ये उसका फुट हो गया और हेड तो ये वाला रीजन हो गया जहाँ पे माउथ और आइज है इसके बाद यहाँ पे दो तीन बातें कहेंगी एक मेंटल मेंटल क्या है ये ऊपर शेल दिख रहा है जो कि कैलकेरियस शेल है इसके नीचे और मतलब इसके और मेंटल के इसके और विसरल हम के बीच में विसरल हम जहाँ पे उसके सारे वाइटल ऑर्गन होंगे इसके शेल और विसरल हम के बीच का जो भी स्पेस है उसे कहते हैं मेंटल और फिर एक मेंटल कैविटी कही है मेंटल कैविटी क्या है मेंटल मेंटल और उसके विसरल हम के बीच में एक कैविटी है कैविटी बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम ये ये वाली जो कैविटी है यहाँ पे फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है तो फिर से एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे बॉडी तीन पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड है हेड विसरल हम और नीचे का फुट यहाँ पे ऊपर एक कैलकेरियस शेल की कवरिंग है उसके और विसरल के बीच में विसरल हम के बीच में शेल और विसरल हम के बीच में प्रेजेंट है हमारा मेंटल मेंटल और विसरल हम के बीच में प्रेजेंट है मेंटल कैविटी जहाँ पे फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स बॉडी है और यहाँ पे फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन से उसके एंटीरियर रीजन पे यानी कि माउथ के पास रेडुलर नामक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन से खाने पीने के काम आते हैं तो बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट है हैबिटेट टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक एक्वेटिक मरीन या फिर फ्रेश वाटर मोस्टली तो एक्वेटिक ही होता है सिमेट्री बाय लेटर लेवल लेवल ऑर्गन सिस्टम चिप्लो प्लास्टिक सीलोमेट वो सब तो हो गई इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कि बॉडी सेगमेंटेशन यहाँ पे एबसेंट है रेस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों का ही काम कौन कर रहा है फेदर लाइक गिल्स जो कि मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है सर्कुलेशन यहाँ पे है तो लेकिन ओपन टाइप है लेकिन क्लोज भी है सिफेलोपॉड मोलिस्ट में सिफेलोपॉड मोलिस्ट कौन होते हैं जिनके सिफेलोपॉड यानी सिफेलोपॉड मोलिस्ट कौन होते हैं जिनके सर से सीधा पैराटाइज में जैसे कि ऑक्टोपस उसमें क्लोज सर्कुलेशन होगी बाकी सारे मॉलस्ट जो है उनमें ओपन सर्कुलेशन होगी लोको मोशन मस्कुलर फुट के थ्रू होती है मस्कुलर फुट देखा था ना यहाँ पे जो फुट यहाँ पे दिया हुआ है स्केलेटन बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड मस्कुलर फुट और विसरल हम्प इसकी बात कर ली थी हमने मेंटल इज अ सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर विसरल हम्प मेंटल कैविटी इज अ स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल रेडुला इज फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन इन माउथ फॉर फीडिंग समझ गया ना मेंटल कहाँ पे था कैलकेरियस शेल और विसरल हम्प के बीच में विसरल हम्प को कवर करने वाली एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर है मेंटल कैविटी विसरल हम्प और मेंटल के बीच की कैविटी है जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा फेदर लाइक गिल्स रेडिला रास्पिंग ऑर्गन है जो कि खाना खाने के काम आएंगे एंटीरियर हेड रीजन में इसके पास सेंसरी टेंटिकल्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम के पार्ट हो गए जो कि आसपास की सराउंडिंग को सेंस करने के काम आएंगे यहाँ पे यूजुअली डायशियस कंडीशन है फर्टिलाइजेशन इंटरनल है डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होगी एग्जाम्पल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है पाइला एप्पल स्नेल ऑक्टोपस डेवल फिश सेपिया कटल फिश ये फिश फिश वाले नाम जनरली आ जाते हैं एप्लाइसिया सी हेयर पिंक टाडा पर्ल ऑइस्टर लॉलीगो स्क्विड डेंटेलियम टस्क शेल कीटोप्लूरा काइटॉन इसमें से तो लॉलीगो और ऑक्टोपस तो पक्की बात है कि सिफेलोपॉड मॉलस्क है तो उनमें क्लोज सर्कुलेशन है बाकी सबका पता नहीं एग्जांपल्स फिर से देख लेते हैं पाइला एप्पल स्नेल पिंक टाडा पर्ल ऑइस्टर ऑक्टोपस डेविल फिश सेपिया कटल फिश एप्लाइसिया सी हेयर हेयर बोले तो खरगोश लॉलीगो स्क्विड
B and C show radial symmetry. A and B have xenoblasts, uh, needoblasts for cell defense. C and D have true celom. So correct statement कौन सी है? A or D. D जो है ये तो scorpion है ये किससे inspire करता है book lungs से. Body वाले से तो नहीं करता तो ये statement तो गलत है. B and C show radial symmetry. B तो radial symmetry show करता है लेकिन ये octopus से ये तो bilateral show करेगा. A and B have needoblasts. A ना A के पास है. B के पास तो होता है needoblasts क्योंकि ये nidarian है. A तो वो है tinea solium उसका. Platyal means इसका. बच्चा last option. C and D have true celom. C कौन है? Octopus और D है scorpion तो इन दोनों के पास true celom तो हो गई. तो ये option correct हो गया. Mass of falling organisms with their respective characteristics. Pila, Bombyx, Pleurobrachia, Tinea. Mass of falling बोला है तो pila के पास क्या होगा? Pila mollusk है उसके पास radula होगा. Bombyx के पास क्या होगा? Bombyx insect है उसके पास malpighian tubules होंगे. Pleurobrachia flame cells, complete Pleurobrachia क्या है? तीनों फोरा में आता है उसके पास complete होंगे locomotion के लिए और Tinea के पास excretion के लिए flame cells होंगे. तो पहचान लो कौन से में आ रहा है? A का three, B का four, C का two. और डी का वन तो भी ऑप्शन आ रहा है अगले फाइलम की तरफ चलते हैं इकानोडोल में था जिसमें कि स्टारफिश वगैरह मिलती है दीज एनिमल्स हैवन दीज एनिमल्स हैवन एंडोस्केल्टन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंडोस्केल्टन है यहाँ पे जहाँ अभी हमने जो कैलकेरियस शेल पढ़ी थी और काइटन का पढ़ा था वो सारे एक्सोस्केल्टन थे यहाँ पे एंडोस्केल्टन है एंड हेंस द नेम इकानोडोल में था स्पाइनी बॉडीड फिगर फिगर फोर पॉइंट फोर्टीन ऑल आर मरीन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन मरीन यहाँ पे भी एक्सक्लूसिवली मरीन है The adult echinoderms are radially symmetrical. यहाँ पे symmetry में थोड़ी सी अलग बात है कि adults तो radially symmetrical हैं, but larvae bilaterally symmetrical हैं. They are triploblastic, coelomate animals. Digestive system is complete with mouth on the lower ventral side and anus on the upper, यानी dorsal side. My तरह ये mouth हमारे भी ventral है और anus dorsal है. The most distinctive feature. अब यहाँ पे important feature आता है. Most distinctive feature, distinctive feature इसका water vascular system. इसमें और water canal system में confuse नहीं होना. Water canal system होता है porifera में. Water vascular system होता है echinodermata में. ये किसके चीज़ में हेल्प कर रहा है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए कुछ भी नहीं है। तो अगर ऑप्शन में आए कि क्या वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक्सक्रीशन हेल्प करता है तो नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ एब्सेंट। बार बार मतलब इनके याद करने की कोई ट्रिक वगैरह है नहीं बट बार बार बोलते रहोगे ना एग्जांपल्स हो ही जाएंगे यार एस्टेरियस इकाइनस एंटीडॉन कुकुमेरिया ऑफियुरा इकाइनोडर मेटा स्पाइनी बॉडीड है मतलब कॉमन नेम स्पाइनी बॉडीड हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मेरीन सिमेट्री अडल्ट में होती है रेडियल और लार्वा में होती है बायोलेटल वो सब तो वहीं ऑर्गन सिस्टम ट्रिपलो प्लास्टिक सीलोमेट सेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं है सेगमेंटेशन अभी तक हमने किसने देखी है एनिलेडा में और ऑर्थ्रोपोडा में बस डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट है कंप्लीट का मतलब माउथ और एनस दोनों होंगे बट यहाँ पे माउथ क्या है वेंट्रल है और एनस डॉर्सल यानी पीछे की तरफ है रेस्पायरेशन वाटर वेस्कुलर सिस्टम से हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का है एक तो है वो ब्लड वाला जो ब्लड की सर्कुलेशन होगी एक होगी वाटर वेस्कुलर सिस्टम वाली ब्लड वाटर की सर्कुलेशन जो ब्लड वाली है हीमल वाली उसके बाद में कोई पूछता नहीं है ओपन टाइप होगा ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे ओपन टाइप है दूसरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम का है जहाँ पे जहाँ पे कैनाल्स वेसल्स बनी भी होती है जहाँ से वाटर फ्लो होता रहता है वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा प्ले कैप्चर करने में हेल्प करेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड रेस्पिरेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प नहीं कर रहा एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है सेक्सल डाइशियस है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है माइंडेड रिप्रोडक्शन सेक्शुअल है अभी तक हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस में देखी है तीनों फोरा में और एक आइनो में अभी तक दो ही लोगों में देखिए बस और एक अर्थवा में भी देखिए और वो किस किस में देखी है क्या एक्सक्लूसिवली मरीन कौन कौन से देखे हैं अभी तक हमने वो भी अभी तक हमने दो ही देखे हैं तीनों फोर और इकाइनोडर में था डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है फ्री स्विंग बायोलेट्रल बायोलेट्रली सिमिट्रिकल लार्वा होगा एग्जांपल फिर से बोल लेते हैं एस सी स्टारफिश एंटीडॉन्स सी लिली एकाइनस सी अर्चिन कुकुमेरिया सी कुकुम्बर ऑफियूरा ब्रिटल स्टार मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगेरियस पॉली पेस्ट किसे कहते हैं बोलो टिड्डी अटैक किसने किया था लोकस्टा ने एक का तो फोर होगा अडल्ट विथ रेडियल सिमिट्री एंड लार्वा विद बायोलेट्रल सिमिट्री एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आते हैं देख रहे हो एस्टेरियस स्टारफिश एक आंडर में होता है ऐसा बुक लंग्स देखो क्वेश्चन आया ना मैंने कहा था स्कॉर्पियन के पास बुक लंग्स है इस पर क्वेश्चन आया बायोलोमिनेसेंस तीनों प्लेन है यानी कि तीनों फोरा में दिखता है बायोलोमिनेसेंस तो देख लो कौन सा ऑप्शन है सी का थ्री सॉरी डी का थ्री है ए का फोर है ऐसा ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है बस फर्स्ट वाला मैच फॉलोइंग जनरल विद रिस्पेक्टिव फाइलम ऑफियूरा फाइसेलिया पिंक टाडा प्लेनेरिया पहचान लो पहले तो ऑफियूरा क्या है इकानोडोमेटा है फाइसेलिया क्या है टीनोफोरा है पिंक टाडा मोलुस्का है और प्लेनेरिया प्लेटियल मेंथस है ऑफियूरा अच्छा ही बताना था बस ऑफियूरा हो गया इकानोडोमेटा ए का थ्री बी का फाइसेलिया हो गया सीलेंट्रेटा बी का फोर सी पिंक टाडा हो गया मोलुस्का 
सी का वन टी का टू सी ऑप्शन आ गया आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच वेर द रिमेनिंग थ्री आर करेक्ट जीनस नेम पाइला बॉडी सेगमेंटेड माउथ विथ रेडिला फाइलम मॉलस्का सही लग रहा है हमें इनकरेक्ट बताना है बॉडी सेगमेंटेड होती है गलत है फिर तो ये एस्टेरियस स्पाइनी स्किन वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक आर मिटाई तो सही है साइकॉन पोर बियरिंग पॉलीफेरा है कैनाल सिस्टम होता है वाटर कैनाल सिस्टम और पॉलीफेरा को बिलोंग करता है सही है पैरी प्लानेट है इनकी कॉकरोच जॉइंटेड अपेंडेजेस है कार्टीनस एक्सोस्कैल्टन है आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है ये भी सही है इसका मतलब पहली स्टेटमेंट इन करेक्ट है मतलब पहला ऑप्शन इन करेक्ट हो गया बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती बॉडी सेगमेंटेड वाले भी तक हमने दो ही देखे हैं कौन कौन से एक तो एनलिडा और एक आर्थ्रोपोडा और इसके अलावा हमें कॉडेटा में देखेंगे फाइलम हेमी कॉडेटा हेमी कॉडेटा वॉज अर्यर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉडेटा बट नाउ इट इज प्लेस एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉडेटा हेमी कॉडेट्स है रूडीमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमो कॉड इनके पास नोटो कॉड की जगह स्टोमो कॉड है पहले इनको कॉडेटा का ही सब फाइलम माना जाता था बट अब इन्हें नॉन कॉडेट्स के साथ ही रखा जाता है क्योंकि इनके पास नोटो कॉड तो नहीं है लेकिन स्टोमो कॉड है दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन अगेन ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है और इनके पास भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है दे आर बायोलिटली सिमिट्रिकल चिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स द बॉडी सिलेंड्रिकल बॉडी सिलेंड्रिकल कंपोज ऑफ एंटीरियर किसके पार्ट्स में डिवाइडेड है प्रोबोसिस कॉलर लॉन्ग ट्रंक सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन ओपन है रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स क्योंकि मेरीन है तो गिल्स ही होगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड सेक्सिस आर सेपरेट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट इज इंडायरेक्ट एग्जाम्पल दो है बड़े कॉमन से बेलानो ग्लोसस और सेको ग्लोसस इन्हें कॉमनली टंग वॉर्म्स भी कहा जाता है तो डायग्राम देख लेते हैं ऊपर प्रोबोसिस देख रहा है ये एक्सक्रीशन के काम आता है मतलब यहाँ पे ग्लैंड है जो कि एक्सक्रीशन के काम आते हैं इसके बाद एक कॉलर रीजन दिख रहा होगा यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये रहा स्टोमोकॉर्ड ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टोमोकॉर्ड और बचा कुछ हो गया पूंछ जैसा रीजन ट्रंक सिलेंड्रिकल बॉडी है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है उनकी तरह टीनोफोरा और कार्नोडोमेटा की तरह ही और, और ये भी एक्सक्लूसिवली मेरीन है वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दट सर्व बोथ एज माउथ एज वेल एज एनस इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेशन कहाँ पे है ऑक्टोपस एसीडिया एस्टियारियस और फेसियोला तो फैसियोला ही होगा अभी तक हमने एसीडिया का नाम तो नहीं सुना एसीडिया जो है उसमें आता है कॉर्डेट्स में आता है तो उनके पास तो होगा ही ना कंप्लीट सर्कुलेशन सॉरी कंप्लीट डाइजेशन हमें वहाँ से देखने को मिलता है एस्किल मेथड से देखने को मिलता है और ये फैसियोला जो है ये लिवर फ्लू उसका है प्लेटी हेलमेंथ इसका है तो इसके पास नहीं होगा सिंगल ओपनिंग होगी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टन गिवन एनिमल इज करेक्ट राउंड वॉम एस्किल मेथस आर सूडो सिलोमेट्स सही बात है एस्किल मेथस में तो होता है सूडो सिलोमेट्स सही हो गया मॉलस आर ए सिलोमेट्स एनिला के बाद तो सारे के सारे सिलोमेट्स हैं तो ये तो इनकरेक्ट है इनसेक्ट्स आर सूडो सिलोमेट्स भी गलत है फ्लैट वॉर्म्स आर सिलोमेट्स फ्लैट वॉर्म्स तो सिलोमेट्स नहीं है ये भी इनकरेक्ट है तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनिलिडा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सेगमेंटेशन सीडो सिलोमेट का फेवरेट वर्ड है ना हर जगह डाल देते हैं वेंट्रल नर्व कॉड ये ध्यान रखा कि कॉडेट्स में तो डॉर्सल नर्व कॉड होती है जिसके हमारे में है स्पाइनल कॉड वगैरह पीछे है ना डॉर्सल है इनमें नॉन कॉडेट्स में वेंट्रल नर्व कॉड होती है तो ये तो होता ही एनिलिडा में सूडो सिलोम नहीं होता सूडो सिलोम तो बस एस्किल मेथस में 